ICPA Academy, CA, CMA, CS, CAT போன்ற அனைத்து விதமான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்களும் இங்க எளிமையான முறையில் கற்றுத்தரப்படும் எங்களிடம் இருபத்தைந்து வருடத்துக்கு மேல் அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களும் உள்ளனர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடிட்டர்களாலும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது எங்களிடம் பயின்ற மாணவர்கள் மாநில அளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ப்ரொபஷனல் கோர்சஸோட கிளாசஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைம் பார்ட் டைம் வீக்கெண்ட் கிளாசஸ் அப்படின்னு பல விதமா இருக்கு இதுல உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட்டோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெளியூரை சேர்ந்த மாணவர்கள் என்றால் கவலை வேண்டாம் எங்களிடம் ஹாஸ்டல் வசதியும் உண்டு மேலும் ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்சும் நடத்தப்படுகிறது இந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்சில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களும் நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அணுக வேண்டிய முகவரி நம்பர் நைன் செவன் த்ரீ டிஇஎல்சி சர்ச் காம்ப்ளக்ஸ் டவுன் ஹால் பஸ் ஸ்டாண்ட் கோயம்புத்தூர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கான்டாக்ட் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் செவன் நைன் ஃபைவ் நைன் ஒன் ஃபைவ்ஒரு கேஷை தான் ரிசர்வாக வச்சுப்பாங்க கமர்ஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டம் மொத்தமாக பார்க்கும்போது ஆக்சுவல் ரிசர்வ் ரேஷியோங்கிறது ரிக்குயர்டு ரிச ரிசர்வ் தேவைப்படும் ரிசர்வை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பேங்க்ஸ் எப்போவுமே ஒரு சட்டத்திட்டத்தின்படி ஹையர் ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெபாசிட்டாக தான் கேஷ் ரிசர்வ்ஸாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் இவெண்ட்ஸ் எப்போ வேணால் தேவை கேஷோட ஒரு தேவையை உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த எக்ஸஸ் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது பேங்க் ஒரு ஃபண்டை ரெடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் அது எக்ஸஸ் ரிசர்வ்னு சொல்கிறோம் அது வந்து மணி சப்ளைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டிட்டர்மினண்ட்டாக பார்க்குறோம் எக்ஸஸ் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரிசர்வ் மைனஸ் ரிக்குயர்டு ரிசர்வ் தான் எக்ஸஸ் ரிசர்வ்ங்கிற ஈக்குவேஷன் நமக்கு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கிற உதாரணம் தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டோட்டல் ரிசர்வ் இருந்ததுன்னா நமக்கு ரெக்யர்ட் ரிசர்வ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியனாக இருந்தால் எக்ஸஸ் ரிசர்வ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இந்த பேங்க் வந்து அந்த ரிசர்வை பயன்படுத்தாமல் கேஷை வச்சிட்ருக்கும்போது அதை பயன்படுத்தி இருந்தாலோ வேறு எங்கேயாவது அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலோ அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வட்டி விகிதம் வட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதை பயன்படுத்தி இருந்தால் அந்த பயன்பாட்டுனால அதுக்கு என்ன வட்டி வந்திருக்குமோ அது பயன்படுத்தாமல் கேஷாக நம்ம வச்சிட்ருக்கிறதுனால அந்த பணம் வந்து நமக்கு ஏர்னிங்ஸ் வந்து கம்மியாகுது அந்த ஏர்னிங்ஸுக்கு பேர் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா எக்ஸஸ் ரிசர்வ் வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் வைக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஹையர் ஏர்னிங்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க பேங்க்கு அப்போது ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட்சத்தில் எக்ஸஸ் ரிசர்வ் வந்து குறைப்பாங்க அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வெளியில் கிடைக்கிறது குறைவாக இருந்ததுன்னா டெபாசிட் கேஷாக வச்சுக்கிற ரிசர்வ் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே இந்த மார்க்கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எக்ஸஸ் ரிசர்வ் ரேஷியோவும் இன்வர்ஸாக நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரிசர்வ் ரேஷ் ரேஷியோ குறையும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைஞ்சால் ரிசர்வ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேங்க் வந்து டெபாசிட் அவுட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அஷ்யூரன்ஸ் நிறைய வாங்கிக்குவாங்க அந்த எக்ஸவ் எக்ஸஸ் ரிசர்வ் ரேஷியோக்கு தகுந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் டெபாசிட் அவுட் ஃப்ளோ டிக்ளைன் ஆச்சுன்னா எக்ஸஸ் ரிசர்வ் ஹோல்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்குவாங்க இது ஃபாலோ ஆகும் மணி அப்படிங்கிறது டெபாசிட் அப்படிங்கிற வடிவில் தான் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் முக்காலும் இருக்கும் மணி சப்ளை அப்படிங்கிறது இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட பிஹேவியர் படி ஒரு மாற்றம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் அதில் ஃபைனான்ஷியல் க்ரைசிஸ் இருந்துச்சுன்னா பேங்க்ஸ் வந்து சின்ன கடன்காரங்களுக்கோ இல்லை மீடியம் ஸ்கேல் நிறுவனங்களுக்கோ கடன் கடுக்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஹையர் ரிஸ்க் அந்த இடத்துல அதே வந்து கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் லோவர் க்ரெடிட் டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க மானிட்டரி க்ரோத்துக்காக ச எப்போ வேணால் ஈஸியாக மானிட்டரி பாலிசியை மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க 
இது வந்து பிஹேவியர் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம இப்போ பிஹேவியர் ஆஃப் த பப்ளிக்னு பார்க்கலாம் பிஹேவியர் ஆஃப் த பப்ளிக்னு வரும்போது டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது மல்டிப்புள் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக தான் இருக்கும் ஒருத்தரோட கரன்சி கையில் இருப்பு அப்படிங்கிறது மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும்போது பேங்க் அதை வந்து டெபாசிட்டை கரன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு சின்ன க்ரெடிட் மணியை தான் பேங்க் வந்து உண்டாக்கும் அந்த டெபாசிட்ஸ் வழியாக அப்போது ஓவராலாக என்ன ஆகும் மல்டிப்புள் எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது டிக்ளைன் ஆகிடும் அப்போ மணி மல்டிப்ளையருங்கிறது ஃபால் டவுன் ஆகிடும் அப்போ மணி மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிறதும் மணி சப்ளைங்கிறதும் நெகட்டிவாக ரிலேட் ஆகிருக்கு கரண்ட் ரேஷியோ சீக்கு கரண்ட் டெபாசிட் ரேஷியோவை சீன்னு சொன்னோன்னா அதை எதை குறிக்குதுன்னு கேட்டால் எத்தனை தூரம் பேங்கிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து அடாப்ட் ஆகிறாங்க மக்கள் எவ்வளோ பேங்கிங் ஹேபிட்ஸை உள்ளடக்கிக்கிறாங்கங்கிற டிகிரியை பொறுத்து தான் கரண்ட் டெபாசிட் ரேஷியோன்னு இருக்குது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஜிடிபி க்ரோத் அது ரெண்டுமே வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் இதை வந்து பாதிக்கக்கூடிய அம்சமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்னோவேஷன்ஸு இன்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கூட இந்த ஜிடிபி குரோத்து அப்படிங்கிறதுல வழியாக நமக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடியதாக இருக்குது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ சின்னதாக இருந்ததுன்னா மணி மல்டிப்ளையர் லார்ஜராக இருக்கும் ஏன்னா ஹை பவர்ட் மணி ஸ்மால் ப்ரொப்போர்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது கரன்சியாக உபயோகிக்கும் அதே லார்ஜர் ப்ரொப்போர்ஷன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு அவைலபிளாக இருந்ததுன்னா அது மணியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் டைம் டெபாசிட் டிமாண்ட் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து மணி எத்தனை டைம் டெபாசிட்டாக வச்சுருக்காங்க எத்தனை டிமாண்ட் டெபாசிட்டாக வச்சுருக்காங்கங்கிற கம்பேரிசன் தான் இருக்குது அப்போ இந்த கம்பேரிசனும் நமக்கு ஒரு மணி மல்டிப்ளையரை குறிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஏன்னா மணி அப்படிங்கிறது எக்கானமியில் எவ்வளோ ஸ்டாக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அப்போது டைம் டெபாசிட்டோடதும் டிமாண்ட் டெபாசிட்டோடதும் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஃப்ரீ ரிசர்வ் அவைலபிலிட்டி அதிகம்னு பேர் அப்போ மணி மல்டிபிள் டெபாசிட் எக்ஸ்பேன்ஷன் மானிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு சொன்னால் மணி மல்டிப்ளையர் சைஸுங்கிறது ரிசர்வ் ரேஷியோ ரிக்கொயர்ட் ரிசர்வ் ரேஷியோங்கிற ஒரு இது வழியாக தான் டிட்டமின் ஆகுது சென்ட்ரல் பேங்க்கோட தீர்மானத்துப்படி தான் டிட்டமின் ஆகுது அப்போ எக்ஸஸ் ரிசர்வ் ரேஷியோங்கிறது கமர்ஷியல் பேங்க்கோடது கரண்ட் ரேஷியோங்கிறது பப்ளிக்கோடது இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் ஸ்மாலராக இருந்தால் மணி மல்டிப்ளையரும் ஸ்மா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லார்ஜராக இருக்கும் மணி சப்ளைங்கிறது ஹை பவர்டு மணியும் மணி மல்டிப்ளையரும் சேர்ந்து டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது டைரெக்டாக மானிட்டரி பேஸோடு அது சேஞ்ச் ஏற்படுத்தும் கரன்சியோட இன்வர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இந்த மூணு வேரியபிளும் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு நாமினல் மணி சப்ளையை பற்றி சொல்லாட்டா கூட ஒரு யூஸ்ஃபுல் டிவைஸாக தான் இருக்குது இந்த அனலைஸ் அனலைசிஸை நம்ம பார்க்குறதுக்கு அப்போ இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிட்டர்மின் ஆகுதுன்னா இதை வந்து ப்ராக்சிமேட் டிட்டர்மினன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மணி சப்ளையில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இதை ப்ராக்சிமேட் டிட்டர்மினன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போது மணி மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிறது எம்எஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ரிசர்வ் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம வேரியபிள்ஸில் இந்த வேரியபிள்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணி பார்க்குறோம் சிங்கிறது கரன்சி டிங்கிறது டெபாசிட்ஸு டெபாசிட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம டிமாண்ட் டெபாசிட்னு தான் சொல்கிறோம் அப்போ பப்ளிக்கோட பிஹேவியரும் பேங்க்கோட பிஹேவியரும் சென்ட்ரல் பேங்க்கோட பிஹேவியரையும் மூணையும் எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பார் டி கரன்சி பை டெபாசிட்னு பார்க்குறோம் ரிசர்வ் ரேஷியோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசர்வ் பை டெபாசிட்னு பார்க்குறோம் ஹை பவர்டு மணி அதை வந்து நம்ம ஹெச்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் கரன்சி ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம மாற்றி எழுதும்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு டி எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஹெச் அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது எம் இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு வரலாம் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஆர் ப்ளஸ் சின்னு வரும் எக்ஸஸ் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஆர் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் சின்னு ஆகும் மணி சப்ளை எம் கேப் மணி சப்ளையை கேபிட்டல் எம் டினோட் பண்ணுது 
is equal to 1 plus c divided by small r plus e plus c into h. H ingerthu inge namakku vandhu stock of money, r ingerthu reserve ratio, e ingerthu excess reserve. Appa 1 plus small c ingerthu vandhu namakku currency deposit ratio. Appa 1 plus currency deposit ratio divided by r plus e plus c inu sollu mpodhu reserve ratio plus excess reserve plus currency inu. நான் இந்த equationன் நாம் இப்போம் மாத்தியிருக்கிறோம். அப்போம் money multiplier அப்படி இங்கருது ஒரு function அது எதால் depend ஆகுது நான் currency ratio depositors set பண்டுரத்தான் அந்த behavior ஓட public public ஓட behavior depend பண்ணி இருக்கு bank set பண்டு excess reserve ratio புருத்து இருக்கு required reserve ratio central bank எப்படி maintain பண்ணது இங்கருது புருத்து இருக்கு இது எல்லாமே வந்து prescribed CRR நாம் இது நமக்கு obligations மீட் பண்டுக்கு தேவையான balances அதாம் இருக்கு அப்போது ஒரு சின்ன example இந்த concept நமக்கு புரியிருதுக்கு textbookல குடுக்கிறாங்க R that is small R is equal to 10% நினு சொல்கிறாங்க small R நான் reserve ratio currency is equal to 400 billion deposit is equal to 800 billion excess reserve அப்போது வந்து 0.8 billion that is 800 billion money supply is equal to currency plus deposit in வரும்போது 800 plus 400 that is equal to 1200 அப்போ small c currency is equal to c by divided by d நா c இங்கருது currency divided by d deposits so 400 divided by 800 0.5 அதாவது 50% of the depositors வந்து அவுங்க பணத்தில 50% money அவே currency அவே கையில வைச்சிருக்காங்க அப்படி இங்கருது இந்த exampleல புரியிது நமக்க E இங்கருது excess reserve, excess reserve இங்கருது 0.8 billion, அதாவது bank வந்து 1%, 0.1% of அவங்களுடிய deposits வந்து excess reserves வாம் maintain பண்டுராங்க, அப்படி இங்கருதியும் பார்க்கலாம். இப்போம் multiplier அப்படி இங்கருது 1 plus C divided by R plus E plus C இங்கரு equation substitute பண்ணாம் நாம் money multiplier இங்கருது 2.5 வருது, அப்போ ஒரு unit increase இங்கருது Hல வந்து 2.5 unit increase Mல நமக்கு உண்டாக்குது H இங்கருது power money power money ஒரு unit increase ஆச்சு நமக்கு reserve ratio வந்து 2.5 வலவுக்கு increase ஆகுது இங்கருது பார்த்தும் அப்போ இந்த simple deposit multiplier அப்படி இங்கருது 10 units இந்த difference வந்து currency inclusion கும் excess reserve கும் நாம் வந்து இந்த multiplier யுஸ் பண்ணி கண்டு பிடிக்கிறோம். இதே reserve ratio 15% increase ஆச்சு நா money multiplier வந்து 2.3 குமாரிடும். அப்போ இந்த இது வழிய equation வழிய நாம் obvious என்ன பார்க்கிறோம். R and M are negatively related நும் பார்க்கிறோம். M எப்பல்லா fall down ஆகுதோ அப்பல்லா R increase ஆகுது. M எப்பல்லா rise ஆகுதோ R அப்பல்லா down ஆகுது. இது ஏன் அப்படினு சொன்னா money deposit creation அப்படிங்கருது R increase ஆனா மட்டுந்தான் நடக்கும் money deposit creation more money multiple deposit creation கருது R fall down ஆனாலும் நடக்கும் அப்படிங்கருத்தாம் பார்க்கும் next heading monetary policy and money supply central bank வந்து economic activity stimulate பண்ணனும் சொன்னா liquidity இந்த system குள்ள கொண்டு வரும் இப்போது இது எக்ஜாம்பில் நாம் Open Market Operations by Central Bank வைத்து பார்க்கலாம். Purchase of Government Security அப்படியுங்கருது Monetary Baseல High Powered Money இஞ்சிட் பண்ணது. அப்போது என்னாகும் Bank வந்து Excess Reserve Hold பண்ணலேன்னா People உம் நரைய Currencies ஏ முன்னர் இந்த மாறி வெக்கிலேன்னா லோனுக்கு பிஸ்னிஸ்கு லோன் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் பாங்கோட கிரிடிட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா மணி சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஆர் இன்டு டெல்டா ரிசர்வ்ஸ் அப்போ ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணி ரிசர்வ்ஸை மணி சப்ளையை அது வழியாக ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மணி மல்டிப்ளையருங்கிறது ஜீரோ இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா நடக்கலாம் இட் மே ஹேப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருந்தால் 
பேங்க் வந்து நியூலி இன்ஜெக்டட் ரிசர்வ்ஸை ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி எக்ஸஸ் ரிசர்வ்ஸு ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்கிற ரிசர்வ்ஸை வச்சுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படலாம் அப்படிங்கிறது இதில் நமக்கு புரியுது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்